可这些东西都是我的。当然啦。哎，那你经过我同意了吗？谁让你去他们家搬东西了？我这不是为了你用起来方便吗？你看，你咋跑来跑去的，来回折腾，多累呀、啊！我现在在问你，你经过我同意了吗？还在生我气呢？我就是觉得太花哨了。你一个小姑娘，跟我的眼光当然不一样了。那我也是好心好意，你不会好好说呀？再怎么着，我也忙活半天了，你不喜欢不能好好说吗？一点面子都不给人家留，直接就让人家换回去。好了好了。是我说话方式有问题，我下次一定注意，啊？那你亲我一下。以后你不许跟我发脾气，你比我大，你是男的，我是女的，你得让着我。行。吃饭吧。哎，哎，喝瓶啤酒啊。这好好的包子，你怎么都给扔了？过期了，一直在冷冻室里放着呢，怎么就过期了？你都搬过来三个多月了，这包子一直搁冰箱里，那还不过期呀、啊？哎，你看看，还有五天才过期，你这么扔了多浪费呀、啊！哎，反正早晚都得扔，今天扔跟五天后扔不一样。哎，那可不一样。这没过期的东西你扔了，它就是浪费。好吧，好吧。这包子我今天要是不把它拿出来，这五天你想得起来吃吗？那你过五天再扔也不迟嘛。过五天，包子真过期了，我扔了你就不会跟我急吗？这包子，你压根就不想吃，也不想扔，你就想搁冰箱里留着，因为它是方可舟给你的，对吗？包子当然是要吃的，你提它干什么呀？你搬过来了，心却在方可舟呢。方可舟没搬过来，可这处处都是他的影子，这我多余心吗？你这叫什么话呀、啊？好了好了，别闹了，吃饭吧。我能进去参观一下吗？可以，你随便看。好。我还没来得及收拾。啊。饿了吧？我蒸了包子，吃饭吧。好。你们家装修是谁设计的？都是罗建军一手操办的。嗯，看得出来，他是个挺讲实用的人。他呀，在生活上一直很有计划。当初为了买房子，他做了一个三年计划，结果还真把房子给买下来了。装修的时候他又做了个预算，结果装修完，跟他的预算就差了十几块钱。我跟他正好相反，做什么都没计划。就说这张餐桌吧，当时的预算是一千块钱，可我就是看上了这张桌子，为这事儿我们俩还狠狠的吵了一架，最后还是他让步了。好。买冰箱的时候，他非得把这一千块钱给省出来。现在这冰箱特别小，装什么都装不下。为这事儿啊，我们俩也没少吵。哎，我们别老说罗建军了，还是赶快吃饭吧，菜都凉了。
。喂，怀特。哎，我不是杨怀特，是我。哦，有事儿吗？我正在找那个汽车保险单呢，没找着。哎，我记得好像是在书柜的一个黄色文件袋里边。在这儿呢，我见着过。哎，那我过来拿，你方便吗？现在，你过来吧，方便。你几件衣服，回头一块拿走，在哪儿呢？卫生间呢。哎，我说这水箱漏了，哗啦哗啦的响，你也不烦呐？正要修，还没来得及。好了，哎，我自己来吧。哎，这衣服是我的吗？啊，秋天的衣服都放在储藏室里了。你走的时候也给忘了，这还有呢。哎，车简单呢，在这儿呢。哎，好，喝口水吧，给你晾了。坐着喝。哎，不了，我还得赶着上今天的车险呢。哎，这几天怎么样？嗯，挺好的。你呢？挺好就好，我也挺好的。好拿吗？哎，好拿。你别送了，慢点开车。哎，再见。来了，我以为你一生气不来呢。我就知道你盼着我别来，我才来的。气你！哪儿买一堆二手衣服？什么叫二手衣服啊？这本来就是我的衣服，放在原来家里忘了拿了。你又去了？啊？怎么了？又生气了？我才不生气呢！哎，这就对了。啊，学着大陆一点啊！人家方葛洲是我前妻，哪那么容易就一刀两断啊？我知道，我能说什么呀？谁让他是你前妻呢？哎，哎，哎呦嘿！不一刀两断，我理解，就是在感情上，不许再扯来扯去的。你小丫头片子，有时候说话还真挺气人的，知道吗？你谁小丫头片子？你呗。别别别闹，让我喝水。不让喝。嘿，不让喝。不让喝。就不让喝。连你一块喝了，啊。嗯、科长，啊，你把马桶修好了，不是说了我来修吗？啊，刚才罗建军来过了。是吗？他是来拿汽车保险单的。他挺好吧？挺好的。你不介意吧？我是说他来。我不介意。这有什么呀？两个人在一块儿生活了这么多年，很多东西。一时半会儿的分不了那么清楚，理解。我真的不介意。哎呦，全身都疼吧？嗯。一会儿我带你跑步去。还锻炼啊？听我的，我有经验。要不啊，你明天连床都起不来了。好吧。再跑五分钟，一定要跑够半个小时才能见效呢。调整呼吸，还有最后五分钟了，坚持，坚持到底就是胜利。哎，你说咱们这个小晴怎么最近话越来越少了？长大了
，心思重了。不对，就从转学以后，我看着他一天比一天的蔫儿。不是上重点中学吗？都是尖子，他本来就上的勉强，怕成绩跟不上，有压力呗。这重点中学怎么这么熬人呢？这是重点上学吗？我看呢。就是重点让孩子得病。小田，过来了。小琴，哎，怎么不叫人啊？姥姥，妈。你看，这好好一个孩子弄成这样。妈，明天老师让你去学校一趟。怎么了？不管怎么了，都不要跟香梅说啊！又出什么事儿了？特累吧？要不我帮你按摩按摩，放松一下。哎、不用不用。对不起，我是说你的头发。头发、啊，这个发型总显乱，应该换一换了。我习惯这样了。我只是个建议，不妨试试。怎么了？哦，你想让我换啊？没关系，你不想换也没关系，我只是这么一说。改天我去，不是为你，我自己觉得应该改变一下。我也觉得，很多方面都应该改变一下。不用刻意改变什么，也千万不要勉强。不勉强，就是这个。这适合我吗？不适合吧。相信我，一定会很好看的。我我不适合这样披散着头发。我还是梳起来好，我还是就这样吧。小姐的发质不错，啊，就按你先生的意思剪了。那不用了，给我简单修一下就行了。谢谢，没事。怎么样？和以前真的不一样。我这样，真是你喜欢的样子吗？你，你真的喜欢我穿成这样啊？对啊。你不喜欢吗？我，不是，我就是不太习惯，以前从来没有这么穿过。跟我说说你以前的女朋友吧。啊，我们早就分开了。分开多久了？三年。你们相处了多久？五年。你还想他吗？啊，怎么可能啊！都过去那么长时间了，我们不提他了。你还爱他吗？跟我说实话。她是我第一个正式交往的女孩，我不能否认说。我对他没有一点感情了，可事情已经过去这么多年了，其实咱们都一样，过去的事儿
，我们就要想办法忘记。你也需要时间。是，我也需要时间。嗯，我来收拾吧。嗯嗯嗯嗯你别收拾了，回头我收拾。上午早了，我送你回去啊。哎，哎，我不走行吗？别呀、啊，你在这我睡得不踏实啊。哎呀，有什么睡不踏实的？我睡觉可轻了。我说再轻，你也是在这儿啊，我就睡不踏实。你就是不想让我住在这儿，不想让我跟你住在一起，什么叫睡不踏实？都是借口。我就是不习惯跟别人睡在一起，真的。你就习惯跟方可舟睡在一起，是不是？哎，你这个时候提方可舟不合适吧？你一直在找各种各样的借口拒绝我，你就不觉得自己太过分了吗？我是你女朋友吗？嘉欣。走就走，有什么了不起的？谁愿意住这儿？哎，我我送你。跟我说实话，我们相处了这些天，你是不是心里觉得别扭啊？别扭。这些天，你一直按照你的方式改造我，我心里很不舒服。你给我买的香水，我觉得太浓了，可我还是会用。你给我设计的新发型，我不喜欢，可我觉得也许时间长了我会习惯。你给我买的衣服，那种款式是我不能接受的，可我还是会穿。我不喜欢爬山，也不喜欢跑步，可我还是会陪着你去爬山去跑步。为什么？你想过吗？因为我想改变我自己，想从过去中走出来，我想适应你。我能感觉到，你挺努力的，想适应我。可不知道怎么回事儿，我们之间总是隔着什么，隔着一个人。不光是一个人，是一堆时间，一堆习惯。我也在努力，想忘掉。我也在反思我自己，该不该这样改变你？我是在用我的想象，我的眼光去做改变。我不知道这样做对不对。我现在是你的女朋友，女为悦己者容。只要你喜欢就好。可能一开始我会觉得别扭，也许时间长了就好了。新习惯是需要时间来培养的，就像你说的，人不像电脑硬盘，不可能说删除就删除。你不觉得别扭？不觉得我强加给你吗？就算别扭，我也会慢慢适应，毕竟我是你的女朋友。来了，哎，哎，还没吃晚饭呢，刚要吃，你呢？没呢，你没说要来吃，我就没做那么多。没事儿，我回家吃。哎，你看看是不是这个 U 盘啊？我看了一下，一堆财务报表。没错，就是它。哎，我正着急用呢。你干脆在这儿吃吧，我给你再下点炸酱面。不用了，我还是回家吃。邵嘉欣在家等你呢。啊。哎、嗯，你怎么脸色不太好啊？是身体？没有，挺好的。哎，那杨怀特怎么没来啊？是飞了还是？我不知道，可能，可能是飞了吧。他飞没飞，你怎么都不知道啊？吵架了吧？没有。他飞了，我知道，可应该回来了。他没来找我，我也不知道为什么。那你应该跟人家打一电话。他每回一下飞机都给我打电话。
？没打，我猜肯定有原因吧。我说这俩人谈恋爱吧，别老猜来猜去的，还是谈开了好。你说咱们俩吧，以前就是沟通太少，是不是？哎，你跟邵嘉欣挺好的，还行吧。有好的地方，也有不好的地方。我也在努力适应，没准适应了就好了。我也是，努力适应。这离婚吧，就跟得了一场大病差不多。大病初愈。总得有个恢复期，以后就好了。哎，你还是主动给杨威他打一电话，好吗？你不用替我操心。你，喂，静君，你怎么还没回来啊？呃，我在加班。哎。你最近怎么老加班啊？现在都晚上八点了，你什么时候能忙完啊？呃，忙完了，正准备走呢。喂，你别着急啊，王主任，也就给你发过去二十多分钟就到家了啊。嗯，发在邮箱里。有点担心啊。好嘞。罗建军，你在哪儿加班呢？你旁边谁在说话呀？啊，是秘书。呃，给我送份文件。什么秘书啊？明明是你前妻的声音。哎，嘉欣，嘉欣，是邵嘉欣啊。啊，你刚才干嘛骗他？我这不是一紧张，随口就说出来了。你紧张什么呀？多一事不如少一事。解释起来太麻烦了，我省得啰嗦。那什么，我先走了啊。嗯。你慢点开车啊。哎，走了。嗯。嘉欣，嘉欣，对不起，我回来晚了。哎，我去他家拿 U 盘了。那你那秘书是怎么回事？我不是怕你不高兴吗？你要真是在乎我的感受，你就不会没完没了的去他家。我真不知道，你到底还有多少东西放在他那儿，需要你一趟、两趟、三趟的去。我觉得，你们真的不像离婚了。那不像离婚像什么呀？像出差。出差几天，想回去了还回去。你这话说的太难听了。咱们就事论事啊，人家现在有男朋友，别扯那么远，好不好？我就是在说这件事儿。你要去见他也没什么，可你为什么要骗我呀？我是因为担心回来以后，在这点小事上纠缠起来没完没了。你觉得这是小事吗？那你觉得这是大事儿？两个人在一起，还能有什么大事儿？感情的事儿就是大事儿。有时候我就怀疑，你爱我吗？嘉欣，我跟你在一起，是认真的。我在努力适应你，我也在小心维护咱们的关系。你难道就不觉得吗？别闹了，行不行？那你以后能不能少去他呢、嗯？我尽量不去，行了吧？我就是特别嫉妒。别嫉妒了，那都是过去的事儿。
，方姐，不好意思啊，这么早来打扰你，找我有事儿吗？我和罗建军吵架了，是因为他来取文件的事儿吧？其实我不在乎他来找你，但是他不该骗我。他骗我，就说明他不相信我，不把我当成最近的人。原来罗建军对我特别好，可是现在处处觉得我做的不对，还总说我无理取闹。罗建军，你跟他越吵越没用，你软一点，他没准就好了。我也不是不相信他，我是不相信我自己。虽然你们离婚了，但是我觉得我还像是个第三者，一点自信都没有。这种感觉太难受了。芳姐，这罗建军老来你这儿拿东西，他到底还有多少东西放在你这儿啊？我想，都帮他拿走。我还特意从旅行社叫了辆车来。对不起，我知道我的这个要求不太礼貌，对你太不尊重了。你想拿就拿吧。那我能叫司机上来帮个忙吗？你觉得行就行。其实他在这儿，也不剩什么了。他用过的杯子、毛巾，我都给他收到一个箱子里了。还有就是，他盖过的被子、枕头什么的，我去给你拿。你快点搬吧，一会儿我还有事儿。这些书也是罗建军的，你都拿走。芳姐，对不起，我这么做是不是太自私了？我真的是想不出别的什么办法来了。你千万别生我气啊！还有。书房的转椅也是他买的，一会儿你也搬走。芳姐，不能再搬了，你别忙了。你不搬，我要处理掉。如果你不想要，麻烦你帮我扔到楼下。芳姐，对不起。还有窗帘。哎，芳姐。
你怎么这么早就回来了？不是和客户去吃饭了吗？啊，赶时间了。哎，这都什么东西啊？你自己的东西都不认识的。你去方特卓家了，啊！我把你所有东西都搬过来了，没想到还挺多的。哎，可这些东西都是我的。当然啦。哎，那你经过我同意了吗？谁让你去他们家搬东西了？我这不是为了你用起来方便吗？你看，我咋跑来跑去的，来回折腾，多累呀、啊！我现在在问你。你经过我同意了吗？哦，你想做什么就做什么。你经过谁同意了？我同意了吗？你凭什么去找方克周啊？你有什么权利去打扰他？你让方克周会怎么想啊？我怎么打扰他了？我是你女朋友，你的吃穿用物全在另一个女人那，我给你拿回来有什么不对啊？动不动就他怎么想。你和他现在什么关系啊，邵佳欣啊？咱们俩之间有天大的矛盾，可以关上门解决。你凭什么去伤害人家方可舟啊？我没有伤害方可舟，我只是去帮你拿东西。你以为我愿意这么做？都是你们共同用过的东西，你以为我愿意碰啊？我还嫌别扭呢。要不是你一而再、再而三的骗我，我会这么做吗？我是怕你胡思乱想，才不敢告诉你。你要真是光明磊落的，有什么不敢告诉我的？明明已经离婚了，还有段思念，振振有词的。这些东西都是借口，为了使你回家方便。嘉欣啊，别提藕断丝连，行不行？是，把这些东西清除干净容易，可要把我们这么多年的记忆，都彻底清除干净，那还需要时间。可你到底需要多少时间？我知道，我清除不了你和他之间的记忆。可是你和我在一起，心里却总惦记着他，你让我怎么办？我不跟你提以前，我就跟你提以后。我什么时候才能走进你的记忆？你永远只想你自己，从来不考虑别人的感受。这样下去，我真不敢想象我们的未来。你什么意思？我的意思很清楚。这样下去，彼此毫不信任，没有一点空间。还有必要在一起吗？不在一起就不在一起，有什么了不起的？我一早就受够了。喜欢吗？很漂亮，好像这屋子一下变得干净明快了。俗话说得好，旧的不去，新的不来。哎，不如这样吧，我们就此机会，把这个家重新布置一下。比如说，哦，对了，我们把这个电视机啊摆在这边，把沙发靠墙放，这样的话可以节省空间。我们再买一些鲜花植物，一摆出来，我相信心情马上就会不一样的。这，这不全乱了？这有什么乱的？我们就是要重新布置，重新开始生活。可我觉得现在这布局挺好的。是不是感觉完全变了一个样？是变了一个样子，感觉都不像自己家了。你要是不适应，我们再把它搬回来。哎，别别别搬了，就这样吧，我折腾不动了。你怎么那么长时间不打电话呀？是在外地还是？不是，我回来过，可我还是有点犹豫，所以就没有给你打电话。为什么
我知道你想努力适应我，可我不想让你心里有太多的负担。我努力适应你，难道有什么不对吗？你理智上想适应我，想改变自己的生活，可你感情上没有接受。你为什么会这么说？你要知道，光有理智不用感情，那是没办法谈恋爱的。所以你不给我打电话。也不来找我，那你想怎么办？我喜欢你是真心的，所以我还是会耐心的等。你不用替他解释，他来搬东西的时候已经说过理由了，你没必要再说一遍。可我知道这件事挺伤你的，离婚这么大的伤害我都能忍受，搬个东西算什么？我就是不明白，你们俩一有矛盾，就把我夹在中间。你去外地了，他来找我哭诉；你回来了，他来找我报喜；你来拿文件，他找我发泄。就好像他不光是爱上了你，还捎带着爱上了你的前妻。是我没把事情处理好。其实这段时间，我也很苦恼。和邵嘉欣在一起，越来越觉得累了。以前吧，我觉得她年轻、活泼、开朗，挺吸引我的。可真的生活在一起，我才发现，不和谐的地方太多了。他怎么那么任性？想干什么就干什么，还那么多疑，动不动就发脾气。我已经尽量适应他了，可适应起来……真叫累，你这么说他不公平吧？好像所有的错都是邵嘉欣的，和你一点关系都没有。你别忘了，他比你小十岁，退一万步说，他不懂事儿，你还不懂事儿吗？你是个成熟的男人，当初就应该把方方面面都考虑清楚。是你没有给他安全感，他才会像现在这样。行了，不说了。再说也没意义了，你赶紧回去吧，免得他又吃醋。他不在家，出团去了。背着他就更不合适了。以后没事儿，咱们还是尽量少见面，大家各走各的路。你好自为之吧。出团去了吗？咱俩吵成这样，我哪有心思出团啊？我要是小毛替我去了。哦。娟娟，你也太狠心了，你还真要跟我分手啊？这么长时间你都不来找我。嗨，不是才一天吗？什么才一天呀、啊？都整整三十五个小时了。你知道这三十五个小时我是怎么熬过来的吗？我从这儿跑出去的时候，我是下定决心要彻底跟你分手的。除非你来找我，哪怕给我打个电话、发个信息也行。要不然我就十天不理你。可是才一天，我就受不了了。嘉欣啊。那天你走了以后，我想了很多。咱们俩真应该好好谈谈了，不能再这么下去了，啊！我也这么想。这吵架太伤人了。咱们俩这么难才走到一块儿，高兴还来不及呢。你说没事儿吵什么呀？建军，以后我再也不惹你生气了。我不是嫌你跟我吵架，我我的意思是，咱们俩之间的距离太大了。我知道，你比我成熟，我小，我不懂事儿。可是你不允许我犯错，那还不允许我改吗？我做的也不对。
，我不该对你发那么大火。就是，以后我有什么地方做的不对，你就跟我说，我知错必改，行吗？嗯。嗯，我就知道你舍不得我。哎，简直！那天我去方可周家搬东西，确实做的挺过分的。你说我这要把他东西给送回去也不合适，干脆我明天请他吃个饭吧，就算跟他道歉好不好？没必要了，人家现在有自己的生活，用不着我们去安慰。回去了，好嘞，谢谢啊，不客气，谢谢啊，哎，不客气，我帮咱们买了两棵幸福树。你干嘛这么看着我？不认识我了？怎么了？不好看吗？好看，特别好看。我知道你给我买衣服。改变家里的布局，是想让我忘掉过去，忘掉罗建军。其实我一直都没有从离婚的阴影中走出来。我记得你曾经说我，是用理智在跟你谈恋爱。你说的没错。邵嘉欣的事儿让我想明白了，我和罗建军再也没有任何关系了。我现在是你的女朋友，就应该按照你喜欢的方式来生活。我现在是发自内心的想改变，发自内心的想做你的女朋友。其实很多事情想明白了也就轻松了。我挺喜欢我这新形象的，觉得挺清爽的。是特清爽。你怎么打扮都很漂亮。你说这屋子要都变成白色会什么样啊？白色的门，白色的家具，白色的窗帘，还有白色的地板。看上去肯定是晶莹剔透的，我都有点等不及了，想看看变完以后是什么样。杨怀特，杨怀特，啊，你怎么了？好像不高兴。柯周，我想跟你谈谈我以前的女朋友。你曾经问过我，你是一个三十岁，并不太年轻，而且离了婚的女人。我为什么会爱上你？你说因为缘分，茫茫人海。你偏偏撞到了我，所以你想让我成为你生命中的一部分。你本来就是我生命中的一部分。我第一次见到你的时候，简直不敢相信。你非常像我以前的女朋友，简直一模一样。我真的不敢相信，怎么会有这么巧的事儿？那天在撞到你的时候，我正在想着他。撞了你之后，我以为是幻觉。后来我发觉
，这不是幻觉，是真的。我非常非常的爱他，本来都打算结婚了。那你们为什么会分手？我们没有分手。他死了，飞机失事。她是一个空中小姐，我们经常一个班组一起飞。他时不时都会跟我说：“我们的爱情是天上的爱情。”那天。本来不应该他当班，我们约好了一起去家具城。机组的女同事生病了，请他帮忙代班。因为时间太急了，没办法回家化妆，我就陪他去机场买化妆品。在买睫毛膏的时候，他问我：“蓝色的好还是紫色的好？”我帮他选了蓝色的，偏蓝的。飞机起飞十分钟以后，就掉下来了。
你好，不知道北京的阳光好吗？北京春天风大，多穿衣服。祝你今天暖和。杨怀特，阿姆斯特丹。方可舟，你好，我在巴黎，我从这儿寄一点巴黎的阳光给你。祝你今天暖和。杨怀特，可舟，这里的天是蓝的，水也是蓝的。等我们岁数大了，一起到这儿来养老吧。杨怀特，方可舟，你好。还是忍不住给你寄明信片，希望你不要怪我。祝你快乐，杨怀特我是方可舟，我现在不在家，有事请留言，谢谢。喂，可舟啊，你接一下我电话好吗？我知道你在家呢，我就在你楼下，我们能好好谈谈吗？可舟，你我都是有经历的人，我们应该了解彼此的痛苦。你能给我个机会，让我上来，我们好好谈谈吗？你上来吧。他去世以后，我的精神几乎垮了，根本就缓不过来。停飞一年，不仅不敢飞，甚至连坐都不敢想。这件事过去多久了？三年。我知道，我们相爱着。我心里在想着另外一个女人，这样对你是很不公平的。可如果我们分了手，就等于是将好不容易得到的机会再次放弃。我真的很不甘心。所以你总是想改变我，让我梳她的发型，穿她的衣服，按照她的习惯，做她喜欢的事情。你想把我变得和他一模一样？我不是刻意这么做的，我一直在努力的控制着我自己，而且我知道，你也一直想适应我，努力的改变你自己，这让你很痛苦。既然想跟我分手，为什么还要回来？因为我还想着你。是想我，还是想你的女朋友？在我心里，有时候你们是两个人，有时候不是。但你根本忘不掉他，不然你不会回来找我。你可以随便和任何一个女人好，你还是想抓住心里那个影子。我这次回来就是想和你重新开始，我再也不强求你了。我希望你用自己的方式生活。我也曾经这么想过。我想走出罗建军的阴影，忘记那段痛苦的婚姻，全心全意的做你的女朋友。我下决心不再吃炸酱面，不再穿原来的衣服。我涂上蓝色的睫毛膏，穿上蓝色的衣服，从头到脚把自己换成你喜欢的样子。可最后才知道。我只是你去世女友的替代品，可舟。其实我向你坦白，就是想改变这一切。我不再要求你做什么不情愿的事情了。你忘得掉吗？那么刻骨铭心的经历，那么美，已经永恒的天上的爱情，你能忘掉吗？我能做到。我不会再让它影响我们的关系了。我相信你的理智，但不相信你的感情。你会情不自禁的想起他，我也一样
，每一分钟，我都在怀疑自己到底是谁。刚才看这些明信片，你在一万五千公尺的天空，思念我。你思念的是我吗？你看着我的时候，我都不知道你是在看我，还是在看那个已经死去的女人。这太可怕了，我没办法认输。可周，可每个人都有过去，你也有，我也有。我们没有办法将往事抹掉，可我们可以重新开始啊！再给我一次机会好吗？割舍一份感情，总要有一个过程。你离婚这么久，不也还是忘不了罗建军吗？可我没有强迫你变成别人。如果我把你改造成罗建军，你也发现自己真的成了他了，你会是什么感受？我也会很难受。这不仅仅是难受，爱一个人首先得尊重他。你这样从外表到行为的改变我，是不是最后还要改变我的思想？杨怀特，这真的不仅仅是难受，是可怕。我也知道，人不可能没有往事，不能只想着过去，得往前看。可是，我真的没有勇气。和你再往前走，咱们分手吧。